para uh, estar aqui uh, e visitar a uh, Buenos Aires outra vez. É, é, especialmente porque vocês entendem que, que a importância uh, é a é la literacidade uh, para as vidas dos estudantes e as vidas de economia e as vidas de, de um, país e as vidas de todos os países. Uh, agora, uh, nos países uh, são muito conectados com problemas, problemas da vida civil e problemas de mídia ambiente e quando não resolver, resolvermos estes problemas em cada país, é um problema para todos os países. E a uh, uh, literacidade e a um, desarrollar desarrollar a los inteligencia uh, los estudiantes e parte de la inteligencia desarrollar de inteligencia de todo la, todo el mundo e necesitamos esto uh, en estos días uh, ahora voy a hablar en inglés <laughs> yo voy a traducir <laughs> ok um, So today I'm going to talk about um, a connection between sociocultural work and individual psychological work. Hoy voy a hablar entonces sobre la conexión entre el trabajo sociocultural y los aspectos individuales psicológicos. Usually people talk about these two different traditions of work as separate. Generalmente se habla de estas dos tradiciones como algo diferente. Uh, but we always are and work and respond in circumstances, specific circumstances, specific social conditions and relating to other people. Pero nosotros generalmente actuamos, trabajamos y nos relacionamos en circunstancias específicas, en condiciones específicas en relación con otras personas. But we are also using our minds and our emotions and we are psychological mentes, at the same time. Nuestras mentes, nuestras emociones y nuestra psicología al mismo tiempo. But the psychological machine does not work separate from our circumstances. Pero esta máquina psicológica que nosotros tenemos no funciona separadamente de las circunstancias. We are not pre-programmed. No estamos pre-programados. Um, but rather, uh, 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 cognitive sciences now tell us. Pero en realidad las ciencias cognitivas ahora nos dicen Something that we always know in our lives, algo que nosotros siempre sabemos en nuestras vidas and that our minds and our emotions are responses to our environment and help us adapt to, respond to and live as well as we can within our environments. Que nuestras mentes, nuestras eh, nuestras respuestas frente al ambiente nos ayudan a adaptarnos y a enfrentarnos a nuestras circunstancias. And this is true of all creatures, of all animals, but humans se aplica a todas las criaturas, a todos los animales. But humans have uh, I think especially because of language Uh, los seres humanos somos especiales debido a que tenemos el lenguaje. Uh, they have developed uh, certain forms of more complex, higher order reasoning. Tenemos entonces desarrollado un razonamiento más complejo, más jerárquico. And also, uh, through language, are able to share their thoughts and their thinking with each other, so we develop large social traditions of knowledge. Y nosotros, como eh, a través del lenguaje, compartimos nuestros pensamientos y, eh, y 
el, el producto de esos pensamientos, entonces en esta manera podemos compartir el producto social del conocimiento. And, uh, educational institutions and universities y las instituciones educativas y las universidades are one of the cultural locations which help collect and share that knowledge que son las, los lugares colectivos en donde se compila y se comparte ese conocimiento. And also bring students into those cultures of knowledge. Y hacen que los estudiantes se incorporen a esas culturas del conocimiento. So that they can participate in, in the worlds of knowledge. De manera que los estudiantes entonces pueden participar de este mundo del conocimiento. So to follow up on what I said before, Entonces, uh, ya dije um, if we are to become more intelligent as a species and more knowledgeable as a species, vamos a ser más inteligente como especie y vamos a tener mayor conocimiento como especie, so that we can solve our problems, para así resolver nuestros problemas, we must. The universities are a, an important part of the pathway to that s developing all our social intelligence even as we develop our individual intelligences. Entonces, las universidades son un elemento esencial en el camino que va a llevar a ese desarrollo de una inteligencia social que se conjuga con la inteligencia individual. So, um, this, at first I will just talk about these two different traditions. Entonces, primero vamos a hablar de estas dos diferentes tradiciones. So, cognition can, can be studied not as just something separate in the laboratory. O sea, la cognición puede, eh, puede estudiarse como algo separado en el laboratorio. But as a response that people have to real educational and real prof professional settings and other settings in the world. En tareas educativas y otras y otros ambientes profesionales en el mundo. And we think in relationship to our social actions and our estamos en relación a nuestras acciones sociales and the forms of social life that we participate in. La forma de la eh, vida social en la que nosotros participamos. Even when people are doing things which we don't think of as very intellectual. Aun cuando la gente está haciendo cosas que nosotros consideremos que no son muy intelectuales. When they are sending pictures on Instagram to their friends. Cuando, por ejemplo, envían fotos a través de Instagram a sus amigos. Or making jokes over coffee o hacen bromas cuando están tomando un café. They are also using their minds. Por supuesto, están utilizando también sus mentes. Okay. So, um, now, our ability to engage in all these actions Nuestra capacidad para comprometernos con todas estas acciones develops over a long time and over many experiences. Se and we desarrolla durante muchísimo tiempo y como consecuencia de un cúmulo de experiencias. So, uh, again, even the making jokes or the sending Instagrams. Ejemplo, cuando se hacen chistes o cuando se envían fotos por Instagram. Or writing scientific papers. Se escribe un trabajo académico, científico. It takes much time, and but uh, over time we learn to think better uh, about all these things and make better decisions and tiempo pero con el transcurrir del tiempo nosotros aprendemos a pensar y a tomar decisiones and be more clever about how we go about doing them y por supuesto ser más inteligentes en cómo lo hacemos and our social and certain social interactions can algunas interacciones sociales can influence what people think and how people think. Pueden influir lo que piensa la gente y cómo piensa la gente. So this morning and the other day we were thinking a la mañana y el otro día nosotros estábamos pensando together about how, uh, how the interactions in the classroom can cómo las interacciones en la clase can help the students develop their thinking more. 
pueden ayudar a los estudiantes a pensar más. And in fact, that is a lot of what good teaching is about, is to create... Bueno, y eso es lo que realmente es el, el, la tarea de la buena docencia. Is, is to create the conditions o sea, which our students will learn to, learn to think, practice their thinking, develop their thinking, so that crear then... Crear las condiciones para que los estudiantes entonces puedan desarrollar su pensamiento. So that they can... Uh, respond better, think better, write better in their various actions in the world. Responder mejor, pensar mejor y escribir mejor en su relación con el mundo. So, now, sociocultural studies in, estudios socioculturales in writing uh, en el campo de la escritura uh, for the most part have not been thinking much about cognition. En la mayoría de los casos no se han concentrado en la cognición. At least in North America, por lo menos en los Estados Unidos, they were a response against what was viewed as too narrow tradition ha of, habido una respuesta en contra of, de of la cognition, de la um, uh, which was more of a kind of a laboratory. Uh, uh, una suerte de laboratorio. Now we will talk about it. I think those have been very valuable studies. Yo creo que esos son estudios muy valiosos. But for many years we kept Pero ourselves separate from that. Años, nosotros nos hemos mantenido distante de ellos. Um, and we looked at social and historical situations. Y vemos estudios entonces o situaciones sociales o históricas. And uh, we looked at various case studies of individuals, uh, interviews with people, and analysis of texts. Y varios estudios de individuos, y análisis de textos, y entrevistas. Uh, another version, another kind of way of our studying was looking ethnographically at situations of writing in the in the classroom or community or workplace. Se concentró en los estudios etnográficos de situaciones de escrituras en la escuela. We would, I'm sorry. Escuela, la comunidad, la, el lugar de trabajo. <laughs> so we uh, observed uh, collaborative processes, often by, uh, by ethnographic methods. Y otros se, se concentraron en la observación de procesos colaborato, colaborativos eh, desde el punto de vista etnográfico. And one of the things that I focused on more was <coughs> the development of genres over over history and how they were produced in different settings. Y una de las cosas en las que yo me focalicé fue la diferenciación de géneros y de historias de géneros y cómo eso se relaciona con distintos entornos. And well, one of the things that pointed to is how differentiated different social settings uh, were. Los distintos entornos eh, sociales Because cómo funcionan estos entornos sociales de manera diferente. The genres were produced for the different settings and uh, were formed different, organized the interactions in settings uh, very differently. Si estos eh, géneros eh, se organizan de distinta manera en función de los distintos entornos. And in order to um, act effectively, para actuar efectivamente, wi within those uh, various settings one had to learn to participate in those genres because those are how uh, what other people would expect and how they would understand what you're saying even if you wanted to violate or uh, move past those genres or do something hybrid you had to speak to the uh, expectation of people bueno hago un resumen entonces usted me ayuda cualquier cosa ah 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 cuando ustedes quieren hablar en una situación uh, uh, y, no quiere, y no quieren hablar lo mismo uh, género, pero cambiar el, también uh, necesitan, necesitan um, entienden que las expectaciones de otras personas ¿sí? so, o, o um, otherwise People would think 
what you're saying does not fit at all. Las personas pueden llegar a pensar que lo que está diciendo no cuaja de ninguna manera. So you must always keep the situation going by participating in some way in the genres. Entonces uno tiene eh, de cierta manera que participar de el género. And so the production and circulation of the genres were part of the system of activity. Y la producción de géneros se relaciona con sistemas de actividades. Another um, aspect that I worked on uh, Otro aspecto en el que yo he trabajado was uh, intertextuality, which is how intertextualidad how the texts in an area also formed part of the situation. Como entonces los textos en una determinada área constituyen esa área también. As part of the shared knowledge and Como part parte del conocimiento compartido and part of the environment with which you are the what you are talking about what people are thinking about no en el cual las personas se, se desenvuelven del cual están pensando o hablando what is at play qué es lo que está en juego what is known by others qué es lo que es conocido por otros so just as we have a physical um, shared situation. Así cuando nosotros tenemos una actividad física compartida. We have a symbolic shared situation. Tenemos una situación compartida simbólica también. Okay. Um, so, and as I said before, that we in in sociocultural studies, we have tended to put aside these issues about thinking. Nosotros tendemos a dejar de lado este tipo de consideraciones, entender la mente. Okay, so there was also uh, there was a tradition, as I said, uh, which is otra tradición of uh, of psychological studies. De estudios psicológicos. They were largely cognitive studies and not so much about affect. O sea, que tienen que ver con el aspecto cognitivo y no tanto con el afecto. Yeah, uh, although and uh, although I think affect is a very important. It's not so much my study today and I haven't Aunque been talking about it. Aunque yo considero que el afecto sí es muy importante, no es tan par tanto una parte de mi estudio hoy. Um, but let me just say on that Pero voy a decir algo al respecto. We would not be saying anything unless we were moved to say anything. Nosotros no nos arriesgaríamos a decir nada si realmente no hacemos un, un movimiento para hacer algo, para decir algo. And as Guillermo was saying over lunch, Guillermo uh, durante, and uh, he brings sensibility as an artist. And was it you were saying Picasso said this? Y en that, el entonces en el that, almuerzo uh, vos hablaste de Picasso, ¿verdad? Uh, that, uh, uh, how do you make your choices? ¿Cómo se hacen entonces las opciones? And you make them with love. Y uno las hace a través del amor. Which I take to mean is that que you, para mí quiere decir you say what you are moved to say. Uno dice lo que uno está motivado a decir you, because you want to say porque uno quiere it. decirlo and, and you could say it this way you could say it this way but uno this is the decirlo. way you love to say it this uno is the way you puede. want to say it uno lo puede decir de una manera uno lo puede decir de la otra manera pero este es, pero en definitiva uno lo dice por cómo a uno le gusta por cómo uno está motivado a decirlo so how do we come to even recognize what we are moved to say Entonces, ¿cómo podemos reconocer cuál es esa motivación para decir lo que decimos? But I'm not going to talk about that today. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Um, so there was this other tradition of uh, psychology, um, which was um, looking for general processes. Esta well, es otra tradición psicológica que se enfoca en el, en el análisis de procesos generales. Um, and it was actually um, a lot of it came out of early computer science and the attempt to program artificial intelligence to uh, uh, to mimic general processes. Um, so that was that was the line of work. Bueno, la línea de trabajo se centraba en la ciencia computacional para tratar de ver cómo programar a través de la inteligencia artificial de modo de poder obtener resultados a suerte de mímica. 
um, it, it worked largely with experimental uh, tasks under experimental conditions. Um, even if it wasn't done in a laboratory, it was still a kind of a, a specialized setting, not what people would want to do ordinarily in the course of the day. Entonces, aunque no se realizaran estos estudios en un entorno de laboratorio, aún así eran estudios experimentales que intentaban analizar las condiciones, bajo qué condiciones se producían esos comportamientos. And the um, ways of collecting data were um, artificial. Not, they, they were, um, they changed the situation. If you are giving a talk aloud, um, of what you are thinking, that changes in fact what you are doing. Entonces, la forma de recabar datos era una forma artificial, es decir, que se cambiaba la situación en la que se producían esos datos. Por ejemplo, si uno utilizaba una técnica de pensar en voz alta en el pensamiento, eso también cambiaba las circunstancias de producción de conocimiento. Also, I want to say, um, it has always amused me that there is a similarity between the laboratory and the classroom. Lo que siempre me causa mucha gracia es que hay una similitud entre la situación de laboratorio y la situación de clase. It's a plain, it's a plain room separated from the world in which you do artificial tasks. Es un lugar muy básico que está separado donde uno hace cosas artificiales como en el laboratorio. So you can take laboratory tasks like, um, oh, their uh, the sort of standard model of process, um, which were designed for certain very limited artificial tasks that could be done in a certain period of time. And that can all be translated pretty well into classroom activities. Si tomamos esas pruebas de laboratorio que solemos hacer para estandarizar, estandarizar los procesos de, y modelar los procesos, generamos estas pruebas artificiales que perfectamente podemos trasladar a las actividades de clase. But I still respect the work a lot, even though I'm making a joke, because a lot has been learned. And if something, if a human behavior is so strong that it can survive moving into the laboratory, it must be a very strong human process. A ver, si un comportamiento humano puede sobrevivir y poder ser analizado en un proceso de, labora, de laboratorio, entonces eso es algo serio. Yo lo digo un poco en broma, pero ciertamente respeto este tipo de estudios. And I'm certainly one thing that that, that line of work has made us much more aware and much more articulate about, in fact, that there are complex processes involved in writing. Y en este sentido quiero decir que este tipo de estudios nos han hecho más conscientes respecto de la complejidad de los procesos que están involucrados en la escritura. So, now there are also other topics that have been taken up more recently, psychological topics, like metacognitions, dispositions, uh, the role of short and long term memory, um, trauma, trauma writing. These are all very deeply psychological issues which are also being studied. También en este sentido eh, se están estudiando temas relacionados con la psicología que tienen que ver, como pueden ver en la pantalla, con la metacognición, disposiciones, memoria a corto y largo plazo en escritura y escrituras de trauma. Um, actually, I, I, I should have put it in the slide, I didn't think about it. There's, for, if you're interested, in, there's a, a, a new book at the WAC Clearing House, um, edited by Portanova and Ru Ruin, uh, which uh, talks about... Uh, the revival of a psychological tradition. Um, and it has some interesting, I've got a, a, a chapter in there um, where I try to explain the psychological side of all my work, but uh, there's the, uh, uh, there are n quite a number of other chapters that try to take some of these approaches. Hay un libro que lamentablemente no incluí en esta diapositiva, pero que yo lo tengo, de, de Black Clearing House, es la editorial, entiendo, The Publishing House, okay. eh, que justamente aborda este resurgimiento de la tradición psicológica, y ahí yo tengo escrito un capítulo, y hay varios capítulos más en ese libro que son de interés. So, I've said there's great value in looking at, psychologic, and looking at psychological processes, but which processes, under what situations, um, how, how are these processes responses to situations? These are questions that really get you back to so, the socio-cultural side of it. 
Ahora, eh, el valor de los procesos psicológicos es, es cierto, todos lo reconocemos, sin embargo hay que ver qué procesos, bajo qué situaciones, cómo esos procesos constituyen una respuesta y esto nos vuelve a vincular a los aspectos socioculturales de los que hablábamos al comienzo. So, in order to um, look a little bit more about a cognition in a situated perspective, uh, I, I involved I did a, with my colleagues um, a series of studies um, that were situated in a teacher education program. Entonces, para abordar la cognición situada, junto con mis colegas, realizamos una serie de estudios situados para analizar la escritura. Um, now, these, this was a, a, a year-long postgraduate teacher formation program. Este era entonces un, un programa de posgrado de un año para formación docente. Um, and I also have to say in terms of motivation, what moves the students, um, uh, and I think this is important, is that these, all these people wanted to be teachers. They were coming back to the university in order to get credentials as a teacher, um, and they were... Yeah. <laughs> Y como hablábamos de la motivación, es interesante pensar en la motivación de estos estudiantes que quieren ser docentes y que vuelven a la universidad para estudiar y ser docentes. And they were also having classroom practice as teachers and relating to students. Y también realizaron prácticas en clase en relación con los estudiantes. So, th th so this was not just a, um, an abstract uh, academic experience for them, but it was very uh, real and motivating and tested against the realities of the classroom. Y esta constituyó una actividad no abstracta, sino una experiencia académica real y motivada. At the same time, it was um, trying to have the students get some deeper conceptual understanding of what was going on in their classrooms. Al mismo tiempo, el objetivo era que estos estudiantes poseyeran una comprensión cabal y conceptual. So the objectives of the program were to um, make them reflexive practitioners um, and uh, who would be collecting data about their own classrooms and also thinking about them in relationship to uh, concepts of teaching. Y el objetivo del programa era que estos alumnos, estos futuros docentes, fueran reflexivos docentes, que pudieran recabar datos de sus clases y que pudieran pensar en relación con esos datos de manera eh, conceptualmente acabada. So this program um, had a series of um, activities that brought the the uh, teachers, the formation teachers, into the classroom, but also then to reflect on the, what would they were seeing in the classroom. Había actividades en este programa de formación docente que tenían que ver, por un lado, con las actividades que efectivamente se iban a llevar a cabo en la clase, y por otro lado, actividades que se relacionaban con la reflexión de esas actividades dentro de la clase. Um, and there were uh, a series of writing tasks that they had to do for their program, which, um, uh, which we collected data on. These were the major, which is what we were studying, about what was the influence of this kind of writing on the development of thinking as teachers. Entonces, respecto de la influencia de la escritura sobre estos futuros docentes, se estudiaron y analizaron distintos test, distintas pruebas de escritura para recabar datos para nuestro estudio. Okay, so they had to, um, one of the papers they had to write early on is they had to uh, get to know, they read an article about what was called the hiding out student. This was a student who, uh, in their classrooms, the young child, who could not read or could not read well, and so would not hide behind the desk, but would do everything they can 
to not read. So they would make jokes, they would disrupt the class, maybe they would hide behind the desk, they would not raise their hand, but they would hide the fact that they could not read. Entonces, una de estas actividades de escritura tenía que ver con la eh, redacción de un artículo en relación con alumnos que se conocen como los alumnos que se esconden. Es decir, son alumnos que tienen dificultades para leer y entonces intentan esconderse para que el docente no lo note. Y esto lo hacen a través de distintas estrategias, que no solamente es esconderse propiamente dicho, sino a veces hacer bromas o eh, portarse mal en la clase o no levantar la mano para que no se note que tienen esa dificultad. Now this, uh, the teacher formation students had gotten this idea. They read an art themselves read an article uh, which had a study of this kind of student and gave the concept of the hiding out student. Estos eh, docentes en formación leyeron un estudio en el cual se desarrollaba este concepto del alumno que se esconde. Uh, another assignment they had to do is they had to prepare as part of their credential uh, a teaching portfolio which included video, reflections on a lesson plan, a reflection on the lesson plan, a, a video of what happened, a reflection of it. So all these documents where, where they had to look at their own teaching and explain what they were doing and what went wrong and what their plans for the future were. Otro de los, eh, de los textos que analizamos de los documentos tiene que ver con un portfolio de evaluación de rendimiento de estos docentes en el cual ellos tienen que producir eh, material audiovisual y, y además eh, reflexión sobre ese material audiovisual, diseños curriculares de, de clases, de diseños de clase y reflexión sobre esos diseños. Estos documentos también los analizamos en el estudio. Um, they also had to do a master's thesis at the end, which was again based on a series of reflections and what they learned on those reflections across the year and gathering data about their classrooms to refine their thinking. Y luego eh, escribían una tesis de maestría final en, el cual, en la cual tenían que reflexionar sobre lo aprendido durante todo el curso y recabar datos sobre lo sucedido en clase y reflexionar sobre ello. They um, also had something which was um, a writing project experience. I won't try to explain it, but it was a special experience they had with a teacher uh, about uh, how to express their ideas, and which also led, led to journal writing and other kinds of um, reflections. También un proyecto de escritura en el cual no, no me voy a extender sobre esto, pero en el cual tenían que expresar eh, cómo expresarse, y uh, esto derivaba en la escritura, por ejemplo, de eh, diarios. Eh, Um, now, behind this study um, was a, an earlier article I wrote which set out a, a, a theory that learning of genres helped, uh, was related to the development of thinking. Detrás de este estudio lo que subyace es un artículo, una teoría mía previa que tiene que ver con el estudio de los géneros como apoyo para la escritura. Because if, if you think of each genre as, uh, as something you have to make, a, you have to make a statement. It's a kind of puzzle. Um, uh, how do you write this thing? Si tenemos que pensar en, en un género, podemos pensarlo como un rompecabezas. ¿Cómo escribimos esto? So it puts you into a problem space, uh, just like if you open up a, a a puzzle box. You are on the problem space of how do these parts go together. Esto nos introduce en un espacio de problema, como cuando abrimos la caja del rompecabezas y decimos, bueno, ¿cómo lo vamos a armar? But also, like the puzzle in the box, it gives you some clues as to what the shape of the answer is and um, what kind of problems you have to solve. Sin embargo, también la apertura de esta caja nos brinda pistas sobre cuáles son las posibles respuestas a este problema. And it provides tools for you to solve the problem. Um, because you have to write this part and that part and that part. Um, you, you know how, how, what you have to do in order to, uh, to make it work. Pero también entonces, como les decía, nos brinda herramientas para ver cómo vamos a so a resolver el problema, cómo vamos a armar esas piezas. Um, and to solve these problems, you have to think, 
you have to get information, you have to look at the world, you have to put everything together, and you have to put your, th not just think about what you need to do, but you need to put the thinking together in, in the logic of the genre. Y para hacer esto, tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que poner el pensamiento dentro de la lógica de género, tenemos que pensar, tenemos que informarnos, tenemos que mirar el mundo y tenemos que poder organizar la información. Um, now, this, the next point is a little bit more um, specific, and it's, it's from Vygotsky, and it's the idea that if you if you do something for a while, at a certain point it consolidates into a, a single thing. Um, and that's a new level of development. Um, and so you understand it as a whole activity. So um, th there are certain genres, like certain emails are easy for you to write now because you know what it is. And in fact, you can think, you see the whole thing immediately. Um, you produce it all at once because it's a unified thing. Ahora voy a ser un poquito más específico y me voy a referir a conceptualmente a algo que formula Biosky, que eh, se relaciona que, con que cuando uno hace algo durante un tiempo, eso termina consolidándose en una sola cosa definida. Es un, eso conlleva un nuevo nivel de desarrollo. Entonces, cuando escribimos correos electrónicos, por ejemplo, algunos de los correos que escribimos ya son fáciles de escribir porque nos hemos acostumbrado a ellos y conocemos el género. Uh, I'll give you another example. So, um, um, the first time you write a certain kind of scientific paper, you say, oh, what are the parts? Oh, how do I write the method? Right? And you see all these as separate things and you have to follow the instructions very carefully. But once you have experience with it, of course you have to write it carefully, but you, you see the logic of it as a whole. It's, and it's easier for, uh, let's say, the professor to see, to see what's entailed and what's required and where this paper is going than the beginner. The beginner is still just struggling little piece sentence by sentence, whereas the other person understands the, the, the larger flow of the whole thing. Otro ejemplo que les quiero dar es cuando escribimos un trabajo para publicar. Eh, al principio tenemos que pensar cuidadosamente cuáles son las partes, cómo escribir la metodología, porque eh, seguimos instrucciones de manera separada. Eh, cuando uno se acostumbra al género, empieza a entender la lógica y sabe hacia dónde va el texto, qué es lo que se espera de él, y por ende, no tiene, uno es cuidadoso a la hora de producir el texto, pero no tiene que pensar tanto como el novato. So, and then the final point here is that the different genres you run into or you encounter, they have formed your trajectory of development. So let's say you learn first to write poems, and then you learn to write short stories, and then you learn to write journalism. You will, you bring those, that's your trajectory, as opposed to somebody who starts out with scientific papers, and then, or, or writes stories about animals. And then... Uh, y un that, último punto. Un último punto es que los diversos géneros tienen distintas trayectorias de desarrollo. Es decir, que uno comienza escribiendo poemas, luego escribe eh, relatos cortos, eh, finalmente puede escribir artículos. And then a y luego right? quizás uno se convierte en periodista. They are two different journalists, right? Because they have different trajectories of experiences and different ways of approaching that kind of writing. Y como periodista que uno se convierte, tiene una trayectoria diversa y diferente a otra persona que ha llegado a ser periodista a través de otro camino. So, this study was originally to study this hypothesis, right? Este estudio entonces se dedicó a estudiar, analizar esta hipótesis específica. Um, so, to get back to the, to the study. Volvamos al estudio ahora. As I said, well, como dije, um, the, um, so the students in this program had well-defined goals. And, los estudiantes en este programa tenían entonces and, unos objetivos definidos. And the program itself 
y el programa en sí mismo a set of goals tenía un conjunto de objetivos and, uh, a, an organized set of activities to get un, students to those goals una también una serie organizada de actividades para que los alumnos llegaran a alcanzar esos objetivos but these were actually all new to the students even though they were postgraduate pero estas eran novedosas estas actividades eran novedosas para los estudiantes a pesar de que eran estudiantes de posgrado They may have studied uh, literature as undergraduates. También podrían haber estudiado, por ejemplo, literatura en su formación de grado. Or history o or historia, communication. O comunicación. But they had never studied pedagogy. Pero nunca habían estudiado pedagogía con anterioridad. So they were all good writers. O sea que todos eran buenos escritores. And well developed in certain ways. Y estaban bien desarrollados en cierto sentido. But they were not well developed as uh, having teacher thinking, Pero teacher no cognition. Pero no tenían desarrollado el pensamiento pedagógico. Okay. Um, and this program was also, we could observe it. Nosotros también podíamos observar este programa. And we could uh, collect their, uh, their writing. Y the, podíamos compilar los, eh, las escrituras, los ejercicios de escritura. And record their classroom talk. También lo que hicimos fue grabar las charlas que se daban en el salón de clase. So, and it was a year long, so we could Durante see, todo un año. So there would be enough time to see whether there was change, not just... One day you feel good, one day o sea, you feel bad. Que tuvimos tiempo suficiente para ver que, cuál era una suerte de constante y no reparar en, por ejemplo, en que un día uno estaba bien y otro día estaba mal. So, um, we, uh, map the, uh, activities Mapeamos over, las actividades. Uh, for one year we just saw what the structure of activities was. Y entonces pudimos ver cuál es la estructura de las actividades durante un año. Hicimos entrevistas con los que eran los, dir los directivos y los instructores de este uh, programa de formación docente. And we asked, uh, then we interviewed some of the students who've been through the program about what was important for them and how they changed in the program. Entonces también hicimos entrevistas con los estudiantes para saber qué era lo que ellos consideraban que era importante en el programa y por qué. So that was all preliminary a kind of an ethnographic background. Esta fue entonces la información el background etnográfico preliminar. And then we began a, a study of the individual students in for that one year. Entonces ahí empezamos el estudio individual de los estudiantes. And we tried to get an independent measure of their thought. Y tratamos de conseguir una medición independiente de su pensamiento. Because um, If they were writing in the genre, Porque si ellos estaban escribiendo de acuerdo al género, creemos que eso es un mecanismo de cambio. You can't use those same essays no podemos entonces utilizar esos mismos ensayos to evaluate the change. para evaluar el cambio. Because Uh, all you know is that they were able to write those essays. Porque lo que nosotros sabemos es que ellos pudieron consiguieron escribir esos ensayos. You had to find some place where they were not being studied. O sea que tenemos que encontrar un espacio que no ha sido estudiado. But they were thinking differently, spontaneously. Pero en el que eh, pudieran pensar de manera diferente y espontáneamente. Okay. Um, So, and um, first, let me go to this slide. This bueno, is the map. Entonces, ahora esta pantalla. Uh, this is just a map of all these assignments they were doing. Un mapa de todo lo que nosotros eh, incluimos. So they were doing these activities at different times o sea, over the year. Las, eh, acá vemos un cronograma con las distintas actividades a lo largo del año. Then we developed a uh, ways of coding. entonces, desarrollamos una manera um, uh, what might be thought of as levels of cognition. De eh, estratificar o codificar los distintos niveles de cognición. But these are not generalized 
uh, cognition. Pero no estamos it, hablando de la cognición generalizada. Uh, it's not uh, like a Bloom's taxonomy, which is no supposed to fit every circumstance. No es eso. This was um, specifically related to the goals of the program. Esta, et, esto está directamente relacionada con los objetivos del programa. Now there are many teacher education programs Hay which muchísimas have, formaciones docentes which diff, with different goals and different structures. con distintos objetivos y distintas estructuras. So this is just one version o sea, of what es solamente una versión of teacher cognition. So it's it's situated within this particular philosophy. que se sitúa dentro de esta eh, filosofía específica. Okay, and now these also are not um, you cannot average them because it's not like one, two, three is higher than two and four no is higher than three. No se trata de ponerlos en orden. No, se, no es una cosa uno detrás del dos, de tres detrás del cuatro. No es así. But they are approximately more complicated that the higher end is uh, more developed than the Pero lower end. Pero en términos end. generales podríamos decir que los números más elevados son más complicados que los que están al principio. I, I'm not going to go through all the details, but just to give you no a flavor. No voy a entrar en los detalles, pero algunas ideas sí. The lowest one, El más fixed, bajo, fixed characteristics. That means fijas. things like this student is smart. This student is slow. Por ejemplo, este estudiante es inteligente. Este estudiante es lento. Lazy. Es vago. Uh, hard working, right? Trabaja mucho. And they will always be like that. Y siempre va a ser igual. Um, uh, uh, let's say number four is Vamos that, al número cuatro. that students influence each other in the interaction o sea, of a classroom. Los estudiantes influyen los unos a los otros en la interacción de la clase. Or number seven is that there's a, uh, a comp uh, that there's a complex dynamics of of interaction in the class and which plays out. Las complejidades dinámicas de las respuestas que se dan en el en uh, el accionar de la clase. And the uh, number nine, the el número nueve, is that uh, people are all trying to do their best reflectively in the circumstances. Lo mejor que pueden hacer de manera reflexiva dadas las circunstancias. That doesn't mean they are doing learning activities. Eso no significa que están haciendo actividades de aprendizaje. It may be that the the students are following a totally different strategy which may be disruptive of the classroom. Quizá los estudiantes se encontraron una estrategia totalmente distinta que termina desorganizando o siendo disruptiva en la clase. But they are thinking reflectively. Pero están pensando de manera reflexiva. For them, this is the best way to succeed. Y quieren encontrar entonces la mejor manera de llegar al éxito. Even if it is just to become the classroom joker. Aunque sea convertirse en el bromista de la clase, el objetivo. Actually, you know, there's a, uh, a Netflix series about interviews with comedians. Hay una eh, hay una serie en Netflix que es una serie de entrevista con comediantes. And they are not stupid people. No son estúpidos, no son tontos. But most of them are not very good at school. Pero la mayoría no les iba muy bien en el colegio. So they were using their intelligence in school to become different, to, to o sea, write different things. Que utilizaron su inteligencia en el colegio para diferenciarse. So anyway, from the teacher's point of view, y desde el punto de vista del docente, is that uh, if the teacher would give that respect to every student in their classroom. Si el docente respeta a cada uno de sus estudiantes en la clase. And trying to understand what that that child was trying y está to do. tratando de entender qué es lo que quiere hacer cada uno de los chicos. Okay. So that so this is the kind of cognitive scale Think, from thinking very simply about students to thinking very Entonces complexly es, about students. Entonces, en resumen, esta escala cognitiva, desde lo más simple hasta lo más complejo. Okay. So I'm going to go very fast. So the first part Ahora voy a ir bastante rapidito. Is La that that we did a we did a genre study like this hicimos, and, este género, and we did find that there were certain genre effects y nosotros descubrimos que hay efectos and that the uh, genres directed the kinds of thoughts expressed in the essays y que entonces según el género se dirige el tipo de pensamiento en el ensayo um, so different assignments 
elicited different, different levels of thought. O sea que con distintas consignas nosotros conseguimos distintos niveles de pensamiento. And the, they uh, gave students opportunities to practice different kinds of thoughts. Entonces oportunidades a los estudiantes para a, para practicar estos niveles de pensamiento. And also they seem to be over time, over the assignments, there seems to be some uh, development of. Hay un desarrollo por parte de los estudiantes. Um, uh, but it is sometimes a little bit hard to separate issues of genre from issues of time development. Y a veces es eh, difícil eh, discriminar los problemas que tienen que ver con el género y eh, los problemas que tienen que ver con el desarrollo temporal. Okay. So, Muy bien. So the first was moderately successful. Um, didn't prove everything, but it, it, it gave some support for some of those assumptions. Bueno, al principio entonces no se probó nada, pero sí nos dio apoyo para algunos de los supuestos. But pero the uh, the uh, researcher who is working with me and who did all the hard work. El investigador que estaba colaborando conmigo que realmente hizo toda la tarea ardua. Um, she noticed that uh, because she did all the cognitive codings. Debido a que hizo toda la codificación cognitiva, ella reparó. She said something interesting is going on here, I think. Me dijo algo interesante está pasando acá, me parece. I, I wasn't looking for it, but all those sentences where students are quoting or responding to their reading seem to have a higher cognitive code. No lo estaba buscando, pero me parece que todos los casos en los cuales los estudiantes están citando eh, parecen tener un nivel más elevado de pensamiento. And I said, y yo dije, oh, caramba. <laughs> sí, caramba. <laughs> um, and I said, Oh, we should go back and recode everything to tenemos look for que, this. So I'm going to give you more work. Tenemos que volver y recodificar todo en función de esto. Esto significa más trabajo. And so we developed a new set of codes. Um, o sea que desarrollamos un nuevo conjunto de códigos. Okay. Um, I think I, I will not spend too much time on theory of intertextuality, but no I thought... Pasar mucho tiempo hablando de la teoría de la intertextualidad. Uh, uh, but it, it, uh, it, a lot of it's from both Bakhtin and Vygotsky mucho, about... Mucho eh, se basa en Bakhtin y Vygotsky. Uh, Vygotsky and Voloshinov. Vygotsky, and Voloshinov. Vygotsky, perdón. And Voloshinov. I, um, y Voloshinov. Um, and... Um, it's about the formation of uh, consciousness within uh, in, in uh, society because um, especially through language en la sociedad, porque, especialmente con el lenguaje, um, because that is how our concepts are transshared with each other eso se relaciona con el hecho de cómo and they provide ideas se comparten con los demás and they provide tools for our organizing our thinking. Y nos da herramientas para organizar nuestro pensamiento. Um, and we wind up, as, uh, as Bakhtin says, we wind up using the words of others, um, but for our own purposes. Y como dijo Bakhtin, nosotros terminamos utilizando las palabras de los otros para nuestros propios fines. But also, we, we take stances towards each other's words. Nosotros um, adoptamos posturas frente a las palabras de los demás. Um, and uh, this becomes, from the Vygotsky perspective, este, this becomes internalized. Y esto se internaliza si nosotros adoptamos entonces la perspectiva de, de Vygotsky. Um, there are some more contemporary uh, ways that... Uh, Hay otros enfoques más contemporáneos. Uh, where, um, I think some of these can be well explained in Vygotsky and uh, Bakhtinian terms, but... Uh, también podrían relacionarse con los términos expuestos por Bakhtin y Vygotsky. But more, uh, more particularly, they are, uh, uh, more practically, they are things like concerned with citation practices. Pero desde el punto de vista práctico, se relacionan con las prácticas de la citación académica. 
And in science studies, they study who cites whom and how does that organize a field. Entonces, cómo eh, se organiza entonces los campos en función de cómo se hacen estas citas. In, um, you know, as teachers, we teach students how to reference things. Y nosotros uh, como docentes enseñamos a los estudiantes a cómo entonces hacer estas referencias. Um, and then the idea of um, writing to learn. O sea, dentro de este aprendizaje de escribir para aprender. And there are many kinds of assignments that are um, associated with that and that are be, ha, have been studied and continue to be studied. Y hay muchísimas áreas que están relacionadas con esta, eh, esta idea y que se continúan estudiando. So, um, we looked at, we developed codes to identify in each of these sentences. Entonces nosotros hicimos, desarrollamos estos códigos para identificar cada una de estas oraciones. First, what they were taking from the articles. Eh, primero a partir de lo que tomaban de los artículos. So, uh, were, they, were the sentences referring to a fact? Ya sea cuando una de las oraciones citadas se refería a un hecho, were they referring to an example, a un ejemplo, a procedure or method, a un procedimiento o a un método, or a concept or idea. O a un concepto o idea. So what are they taking from their sources? O sea, ¿qué era lo que eh, tomaban de sus fuentes? Um, uh, how, how is they representing this knowledge? Entonces, ¿cómo representaban este conocimiento? Es lo que vimos. Through a direct a quotation. A partir de la cita directa. Paraphrase. La paráfrasis. Summary. El resumen. Just mentioning something. O a través de la mención de algo. And then, how do they discuss it? Y entonces, ¿cómo se discutían? ¿Cómo se debatían? Are they just presenting what the... Uh, what the source says. Presentando lo que dice la fuente. Are they explaining it? A través de una explicación de la uh, fuente. Are they responding to it? Respondiendo a uh, ella. Are they giving their own example of it? Dando un propio ejemplo. Are they expanding the idea? O expandiendo la idea. Okay. So, um, this, this is a summary of all the codes we now had for every sentence. Acá tenemos un resumen de los códigos que nosotros utilizamos para analizar cada una de las oraciones o cada frase. One that I forgot to mention, una que but yo olvidé mencionar, is uh, maybe the most important for the study. La más importante del estudio. Which is whether a sentence has a reference to a reading or not. Ya que fuera. Because we were. Oración tenía una referencia a una lectura o no. Uh, and most of the codes then had to do with, for the sentences that had uh, references. And we... Tenían relación con aquellas oraciones que se referían a algo. And we compared the, the cognitive level codes for those sentences with the ones that didn't have any references to sentences. Entonces comparamos el nivel del código con lo que aparecía en la frase. Okay. So what did we find? ¿Qué descubrimos entonces? Now this is just for this set of assignments. Esto all right? es simplemente para este conjunto de consignas. But what is very interesting is that que resulta interesante for these teachers in this program es que para los docentes en este programa they got their concepts. They got their ideas from the reading. Ellos obtuvieron ideas a partir de las lecturas. They didn't take much else from the reading. Just concepts. De las, le de las lecturas. Simplemente conceptos. Okay. And... In every assignment, y en cada una de las, de las tareas, the, um, oh, I have to show you how um, this, this works. Um, Tengo me, que mostrarles cómo funciona esto. A ver, déjenme ver. Ah, oh, okay, so uh, this is the first one, this is the hiding out Esta student. Esta es la primera, no sé si se acuerdan, de la, okay. del estudiante que se esconde. So, um, let me explain. Um, these are the cognitive levels. Estos son los niveles cognitivos. 
Okay, so, and, and don't worry about the one on the far side. That's the ones that no uncoded. They don't no fit. But you notice the dark lines Fíjense en las barras oscuras. Uh, uh, move to the uh, higher side. On the higher side, you get more, more statements, referring statements were higher level, had higher level ideas. The non-referring statements are on the left side. Okay. So, uh, oh, I'm so, that got covered. This is for another set of papers. Again, you see the higher scores. The, well, for the referring sentences. Fíjense que los puntajes más altos se le atribuyen a aquellas eh, sentencias que hacen referencias externas. Um, this is for their uh, portfolio. Este se aplica al portfolio. And this is for their thesis. Y esta última se aplica a la tesis de maestría. Now, the news that thesis as a whole by the end of the year. Esto es el, es lo que no al final del año. But it's also the nature of the genre. Now, con el en sí. on the other hand, they couldn't have been able to write this, this genre at the beginning of the year. So, so it's still a little hard to disambiguate time versus genre effect. Es un poco difícil desambiguar las variables del tiempo y del género. Um, and notice there's a lot of, for the, uh, for the thesis, there's a lot of these much more abstract codes. Fíjense que para el, la, el trabajo de tesis hay mayores niveles para el, todo lo que sea la codificación más intelectual. Um, so here is... Um, a, um, so this is an aggregation. Y acá vemos entonces la sumatoria, la, agrega, la agregación de todos los demás. And this is another way of showing that same thing. Y esta es otra representación de mostrar los mismos resultados. Okay, so, to, quoting somebody and discussing it makes you o sea, smarter. Makes you si uno, look smarter. Si uno cita a alguien y debate con esa otra persona en un trabajo escrito, hace que uno parezca más inteligente. Actually, you'd say it, it bootstraps. O sea, son um, como asistencias, como ayudas. Yeah, see, because it, uh, it helps you, uh, it pulls you up because you have the more abstract name to say, this is what's going on with these students. I have a concept for it. I can now discuss this concept. Yo creo que el mejor concepto en castellano no es tanto como el del lazo de la bota, sino como una grúa que lo eleva de nivel a través de la utilización de la cita de una referencia. ¿no? Okay. Un elevador. Not on, so, they also became... Uh, they changed the form in which they uh, wrote their hubo references. cambios en las maneras en que ellos presentaban las referencias por escrito. In the beginning of the year, in the earlier papers, al principio del año, en las primeras tareas, the, the main way of talking about their reading was to say, this author says. La manera en que lo presentaban era, este autor dice lo siguiente. As, as it goes on, a they, que el año, they learn to summarize. Well, the important point, when this author says so and so and so and so. Aprendieron a resumir y, por ejemplo, dicen, cuando el autor fulano de tal dice esto y esto y lo otro. And then also they have, um, sometimes they just said, uh, so and so's idea. What did you say? By the... By the end, they were also final, uh, using things like, this author says, this author has an idea, I'm going to talk about this idea. Entonces, al final llegan a decir, este autor tiene esta idea y yo voy a exponer lo que pienso al respecto. And 
their discussion changed, not only how they represented the material. No solamente la manera en que representaban el material cambió, sino el tipo de discusión también varió. Um, so in the early papers, they, en los primeros trabajos, they presented the idea, presentan la idea, they uh, responded, and, uh, and they gave examples. Y dan ejemplos. So this was the idea about uh, the hiding out student. Estamos hablando, no sé si se acuerdan de uh, los I will explain it a little bit more, or summarize it. Esconde, and then here is, más. and this is what happened with my student. This is the example of that idea. Este es un ejemplo de esta idea. And that was the structure of the paper, it was within the task itself, but also that's how it got written, is that y esta es la estructura del trabajo como fue escrito. this how this concept of hiding out explains what's going on with the student. Y este concepto de el alumno que se esconde se aplica a este alumno dado. Okay. Muy bien. Later on in the year, Más they, tarde en el año, they had much more of expanding on the uh, idea. Vemos que los, eh, los alumnos o los formandos se expanden más a partir de una idea. Okay. Now this is where it gets really interesting, is that in the beginning of the year, um, when they referred to, uh, or when they were talking about a reading, it went on for maybe two, two sentences. Lo interesante acá es que al comienzo del año, cuando hacían sus referencias, eh, se referían en dos oraciones, por ejemplo. But by the end of the year, by their thesis, y cuando llegaban a la tesis, when, whenever they were presenting and discussing uh, something from reading, it went on for six, six and a half sentences. Cuando discuten sobre la idea, se expanden a seis, seis y media oraciones. They were becoming much more of an equal too. So if we talk about stance in the beginning of the year, we have much something like, um, here's the author, I am looking up at them, I get my idea from them and they explain what's happening down here. Lo que sucede al final del año es que se, se, hacen, se hacen más iguales al final. At the al, end, al, al, al inicio, la posición del alumno es que mira arriba al autor y toma su concepto para aplicarlo en su trabajo. At the end of the year, they were more talking about equals and discussing this idea related to that idea. I don't like this one so much. And I'm, uh, you o sea, al final del año se hacen más, se equiparan, se hacen más iguales y entonces discuten con el autor y dice esta idea mucho no me gusta. Now there were. Each student was actually different and it became even more striking. Um, I, we don't have that analysis here. It's, it's, I'm already uh, at an hour. But um, the students, um, let's say this represents a kind of an average, a kind of a in the middle. This is a promedio. Sabemos que los alumnos son todos diferentes. Some students entered very high up here. But by the end, they were really talking with great confidence as equals, as equals stand uh, with the authors. Algunos alumnos al comienzo empiezan con un nivel bastante elevado y a la finalización del año eh, discuten con los autores con mucha más solidez de modo de, de igualarse con los autores. And others at the other side were struggling from the beginning and uh, could never really make good connections with their reading. And that was the one, one in fact, could not finish her thesis uh, on time. She did uh, eventually, later on. But, uh, and they also had, this person had a hard time making lesson plans and thinking about the classroom. Could not put these parts together. Aquellos alumnos que al comienzo tenían mayores dificultades, luego experimentaban dificultades a la hora de escribir su tesis de maestría, incluso a la hora de presentar sus planes de clase, etc. Y además, a la hora de presentar su trabajo de maestría, se prolongaba en un tiempo más en la, su finalización. Ok, so, um, I am... Now, don't read all these words, because they're going to get harder and harder to read. But this is an example of how one student changes over the year. Este es un ejemplo de cómo un alumno cambia durante el año. Okay, so this is from the first paper, the hiding out paper. Este es el trabajo, el, el inicial, del alumno que se esconde. 
Okay. Then in the second paper, this is another what we call intertextual event when they're talking about something. Este es un ejemplo de un, un alumno en formación en el cual habla sobre lo que está haciendo. Third paper. El tercer trabajo, el que vemos a continuación. The, the thesis. Y esta es la tesis. Okay. So you can see they become intellectuals about teaching. Fíjense cómo se convierten en intelectuales de la docencia. Now, as I said, these were all students who were from good universities had gotten their undergraduate, their, 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 their bachelors from good universities. So probably when they were studying literature or sociology, they were writing like this by the end of their senior year for their thesis in sociology. Fíjense que estos son alumnos que provienen de buenas universidades, quizás estudiando sociología o literatura. Este es el tipo de tesis que pueden producir a la finalización del programa de maestría. But when they went back to the program in pedagogy, they were like young children again. Pero cuando volvían al programa de formación pedagógica, volvían a transformarse en chicos iniciados recién. Yeah. So, and then they, but as they learned this new campo, this new field, and they became embedded in the literature, they knew how to think in that field. Pero a medida que lograron in, eh, estar inmersos en esa disciplina, empezaron a entender y a saber cómo pensar dentro de esa disciplina. Okay, so reading and citation lead to improvement of thinking. Bueno, la lectura y la citación produce una mejora en el pensamiento. And as they become more familiar with the domain, their thoughts become more extended their references become more focused and they're more integrated with the students thinking. Bueno, con lo que ven en la pantalla, no con el tiempo la familiaridad en el dominio, los pensamientos se tornan más extensivos, extendidos, las referencias se vuelven más específicas, se integran más a los pensamientos de los estudiantes. And they seem to internalize concepts. Y aparentemente internalizan los conceptos. Um, now, I think sometimes Uh, we say as teachers, better not to have them read too much because it can cut out their own thinking. And there's certain wisdom in that at certain times. A veces decimos que los docentes no tienen que leer tanto porque entonces se están como colonizados por los conceptos de otros. Y esto tiene algún sentido en algún punto. But this, these findings also suggest that the right readings at the right time can be very important for intellectual growth. Sin embargo, los resultados de este estudio demuestran que la lectura correcta en el momento correcto puede brindar un, un gran impulso intelectual. So, in general, between these two studies and actually there's uh, other pieces of the study there and other studies I, I've been doing more recently, uh, I think a third part is not just genre and intertextuality, but it's also evidence. Now, in all these assignments, they are using the experiences of their classroom, and those are also helping them think through things. Um, but uh, that's not part of the set of studies yet, but so... Um, lo que les muestro pertenece a diversos estudios que hemos realizado respecto de los géneros, la intertextualidad, pero lo que quiero resaltar acá es la cuestión de la evidencia, que estos eh, docentes en formación están usando la experiencia de la clase y esto los ayuda particularmente. So, but in, in general, that writing can be associated with cognitive or intellectual growth. Que la escritura puede relacionarse con el crecimiento cognitivo e intelectual en líneas generales. And that genres um, which can require specific forms of thought and can challenge students to develop new ideas. Que los géneros que requieren determinados pensamientos pueden constituir un reto para estos alumnos. Um, As teachers, we also, as teachers, we also know this in saying that well-focused assignments can get students to think new things. Y también que las consignas bien, bien direccionadas pueden eh, contribuir al desarrollo cognitivo para los docentes. Also, since we had a series of related genres, even though they were separate, 
genres. They were related in a sequence. They uh, can lead to increased sophistication of thinking over time. As, and I said, could not, they could not write in the thesis, I don't think, unless they did that series of earlier assignments. También otra de las conclusiones tiene que ver con que los géneros están relacionados y secuencialmente están relacionados. Es decir, que esta secuenciación nos puede dar como resultado mayor sofisticación en el pensamiento con el tiempo. Y esto lo veíamos en el tipo de eh, asignación y de tareas escritas que los alumnos podían hacer a comienzo, a diferencia del final, cuando estaban capacitados para escribir la tesis de maestría. Y um, references to reading can help lift the level of thinking, helping students get ideas. Y luego que la, la lectura puede ayudar a elevar el pensamiento y ayudar a los alumnos a adquirir ideas. And as uh, over time, um, the repeated use of certain kinds of references and resources can lead to more focused, efficient discussions Uh, with students getting more of an equal or confident voice in relationship to those sources and not just being sitting underneath the sources. Y también que con el tiempo y la repetición, el uso de las referencias puede ayudar a los alumnos a desarrollar discusiones más centradas y más eficaces de modo de igualarse con aquellos autores con los que discute. So the students can start playing on this intellectual field in the forms, in the genres that are appropriate to the field and using the intellectual resources of the shared knowledge of the field, the intertextual sources. Es decir, uh, que los alumnos pueden empezar con un conocimiento bastante llano de los géneros y luego con el aprendizaje de estos géneros aprender a aprovechar la intertextualidad de las referencias. Um, So in the next, the final two slides are just quotations from me, but Estas son citas de mi autoría. which explain similar ideas which I come up with. Uh, but this last one actually... Um, uh, en esta última, la anterior uh, explica cosas que ya hemos discutido, pero en esta última particular... Um, you know Jack Goody, uh, the, uh, the work of Jack Goody, Uh, and there were a whole group of people who were studying the cognitive effects of literacy. Ustedes están familiarizados con el trabajo de Jack Goody y el efecto cognitivo sobre la alfabetización. Now, I think they're very, very interesting, um, but uh, for a while they were rejected because they were thought to be too general, and I, I agree that they are kind of general and you have to be very cautious but nonetheless there are important cognitive and emotional effects from literacy right so how do we uh, how do we capture those es interesante pero estos trabajos eh, fueron rechazados en alguna medida por considerárselos demasiado generales sin embargo son importantes importantes a la hora de entender el efecto emocional y cognitivo Um, now, I think of all of the, that group, Ong and Havelock and so on, that Jack Goody was the most interesting because he was an anthropologist. Creo and, que el más interesante de este grupo de investigadores es Jack Goody, sin, sin ninguna duda, porque es antropólogo. And he knew there were complex social systems and that the different societies worked differently. Y él sabía, entendía perfectamente la complejidad y la diversidad de los sistemas sociales. Um, but he did not yet have a way of our... Okay, his, he has one wonderful book, which, I, which is the one which is most important to me, which is The Logic of Writing and the Organization of Society, which he talks about different social consequences that literacy has on religion and on uh, economics, on government. Um, But he didn't have so much of a way of talking about how the individual was affected within those different spheres. A ver, él tiene un libro muy interesante. Eh, what's the name of the book? The Logic of Writing. La Lógica de la Escritura. And the Organization of Society. Y la Organización de la Sociedad. No sé cuál será el título en español publicado, si es que está publicado. Is, is that published in Spanish? I think there's a Spanish version. There must be. Gediza lo publicó. Ah, ok. Uh, eh, en este libro, eh, él analiza 
el impacto que tiene la alfabetización sobre la religión, sobre el gobierno, sobre las estructuras económicas, pero no específicamente sobre cómo esto impacta en los individuos. So, what I say very boldly is he needed a theory of genre and activity systems to think about the, to put those two together to think about the cognitive development in in um, in these as these various systems developed. Y yo lo que propongo es que él podría abrevar de la teoría de género para justamente aunar estas dos cuestiones y poder entender mejor el desarrollo cognitivo. And so, um, literacy has helped us create a built symbolic environment. I talked about a little bit the other day. And this built symbolic environment allows us to think about many different things in different ways. Entonces, la alfabetización nos permite crear un entorno simbólico que a su vez nos permite pensar las cosas de distinta forma. So literacy, the effect of literacy is not a general effect of literacy, but it is about the ability to engage with different kinds of thinking in, and pay it, and attention um, and sharing in different domains and building this complex symbolic environment that we move Within. El efecto entonces de la alfabetización yo diría que no es general, sino que tiene que ver con eh, la capacidad de generar distintos pensamientos y de compartir conocimiento en distintos ámbitos, en distintos dominios. And so our task as educators Nuestra prueba como educadores es to help bring our students into and find their way and participate in these complex built symbolic environments. Y entonces nuestro desafío como educadores es ayudar a nuestros estudiantes a encontrar su camino para poder participar en estos entornos simbólicos. Gracias. Muchas gracias.